Kolēģi, kas ir valsts pamats? Tiesiskums tieši tā, un kas realizē tiesiskumu Latvijā? Tieši tā, tiesa. Un kas ir taisnīga tiesa, jeb neatkarīga tiesa? Tā ir ne tikai neatkarīga institūcija, bet tas arī ir prāvnieka tiesības laicīgi ātri, efektīvi atrisināt savu strīdu. Šeit es jums gribu iesniegt visu 41 tiesās parakstīto darbinieka kolektīvo iesniegumu, kuru kopā parakstījuši 787 darbinieki. Un šie visi cilvēki lūdzu jūs, lai jūs panākat, lai ministra kabinets nobalso par jaunās politikas iniciatīvām. Kam tas ir premjerēm? Tas ir adresēts ministra prezidentam un ministra kabineta locekļiem. Tātad 2015. gadā mums izdevās kā pirmo galveno prioritāti panākt 7% pieaugumu atalgojumam. Protams, tas nav daudz. Latvijas tieslietas sistēmā strādā vairāk nekā 2200 darbinieki. Tās ir ne tikai rajonu un pilsētu tiesas, kas šeit ir pārstāvētas, un ne tikai apgabalu tiesas, bet arī, protams, augstākā tiesa prokuratūra, satversmes tiesas, viss šis atalgojums ir vienotā sistēmā sasaistīts. Un, protams, finanšu līdzekļi, ko mēs esam pieprasījuši, nav mazie. Trīs gadus šķērsgriezumā tie ir daudz miljonu eiro. Vienlaikus jāsaka, ka 13. aprīlī pie ministra prezidenta notika sanāksme, kurā piedalījās finanšu ministrijas pārstāvi un ministra prezidents no vienas puses. Augstākās tiesas priekšsēdētājs, satversmes tiesas priekšsēdētājs, ģenerāla prokurors un tieslietu ministrs no otras puses. Un mūsu sarunas rezultāts bija tāds, ka mēs vienojāmies, ka daļu no nepieciešiem līdzekļiem tieslietu ministrijā meklē no iekšējiem resursiem un daļu no nepieciešiem līdzekļiem Finanšu ministrija meklēs no tiem resursiem, kas saistīt ar budžeta ieņēmumiem. Līdz ar to cerības, protams, ir ļoti lielas. Viss izšķirsies jaunedēļ, visdrīzāk 16. 16. datuma sēdē. Tā kā arī šo es šodien nododu ministru prezidentam. Paldies, ka jūs esat atnākuši. Es ceru, ka tas ir atbalsts pikets vairāk nekā kaut kā skritiski vērts.
Rīta kafijā LV LV Svaigas aktuālas ziņas Un no neziņas ne miņas 